வணக்கம் ஸ்மார்ட் பார்டு குடும்ப நண்பர்களே நான் பிஜான் பேசுகிறேன் ஏறக்குறைய நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு உங்களை அடுத்த டூட்டோரியலில் நான் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு டூட்டோரியல் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் கம்ப்யூட்டரில் மிகவும் முக்கியமான ஒரு டூட்டோரியல் வெப் பேஜ் எப்படி நம்ம அக்சசபிள் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு டூட்டோரியல் அதாவது இந்த டூட்டோரியல் எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் வந்து நம்ம இன்டர்நெட்டில் எப்படி நம்ம வந்து போய் ப்ரௌஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாவே நமக்கு வந்து இன்டர்நெட்டு இன்டர்நெட் வந்து ரொம்ப வேகமாகவும் எளிதாகவும் நமக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கான ஒரு சின்ன ப்ரீஃப் நோட் ரைட் வாருங்கள் இப்போ டூட்டோரியல் உள்ள போகலாம் அதாவது பொதுவாகவே வெப்சைட்ஸ் அப்படின்ற பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம இன்டர்நெட்டில் லாகின் பண்ணுறதுக்கு பல வெப் கிளைண்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது வெப் ப்ரௌசர்ஸ் வெப் ப்ரௌசர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது ஃபயர்ஃபாக்ஸ் இருக்குது இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் இருக்குது கூகுள் குரோம் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து யான்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஒப்பேரா இருக்குது இப்படி நம்ம ப்ரௌசர்ஸ் வந்து அடிக்கிட்டே போகலாம் ஆனால் இல்லை நம்ம பார்வையற்றவர்கள் நம்ம பெரும்பாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இரண்டு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் அதாவது மசிலா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் இந்த ரெண்டு தான் நம்ம நம்மள பெரும்பாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக கூகுள் குரோம் கூகுள் குரோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி சைட்டட் பீப்புள்ஸ்கிட்ட வந்து அதை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபயர்ஃபாக்ஸ்னால் அவங்க அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் நமக்கு வந்து இந்த ரெண்டு தான் பெரிய அக்சசபிலிட்டி இந்த இவ்வளோ தான் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சரி இப்போது நம்ம எப்படி உள்ள ஃபஸ்ட்டு நம்ம லாகின் பண்ணுறோம்னு பார்ப்போம் இப்போது நான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஃபயர்ஃபாக்ஸில் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ண உடனே இந்த ஹோம் பேஜ் காட்டும் அதாவது ஹோம் பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இப்ப நான் கூகுள் வச்சிருக்கேன் இப்ப பாருங்க கூகுள் மசிலா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது அது ஹோம் பேஜ் ஓகே ஸோ இப்போ முதல்ல நம்ம இந்த ஃபயர்ஃபாக்ஸ ஓப்பன் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் எப்படி நம்ம வந்து இதுல வந்து ஹோம் பேஜ் செட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ ஒன்ஸ் நீங்கள் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து உடனே ஹோம் பேஜஸ் இருக்காது ஹோம் பேஜ் வந்து உடனே இருக்காது ஸோ இந்த ஹோம் பேஜை நம்ம எப்படி நம்ம வந்து இதை எப்படி இதில் இதில் ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஃபயர்ஃபாக்ஸில் வந்து இப்போ ஆல்ட் டீ கொடுக்குறேன் டூல்ஸ் மேனு ஓப்பன் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் ரெண்டு ஆப்ஷனு அதாவது ஆப்ஷன்ஸ்ன்னு இருக்குது இதை இப்போ நான் நம்ம வந்து என்ட்ரு கொடுத்து உள்ளே போனோன்னா இதில் வந்து ஜென்ரல்னு இருக்கும் அதில் தான் நம்ம போய் நம்ம ஹோம் பேஜ் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் ஜென்ரல் அப்படின்னு இருக்குது அந்த ஆப்ஷன் போயிட்டு நம்ம வந்து ஒரு டேப் கொடுத்தோன்னா ஜென்ரல் அப்படின்னு சொல்லுது இப்போது இதில் வந்து இப்போ அந்த ஜென்ரல்னு இருக்குது இல்லையா இதில் இப்போ என்ட்ரு கொடுக்குறோம் பாருங்கள் அதாவது <laughs> நம்ம ஃபயர்ஃபாக்ஸ் வந்து டிஃபால்ட்டாக வச்சுருக்கோமா இல்லையான்ட்டு நம்ம வந்து செக் பண்ணுறது அதுக்கு அடுத்த ஒரு இது பாருங்கள் அடுத்த டேப் கொடுக்குறேன் இது வந்து வென் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இதில் ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லாத நம்ம என்னென்னா இந்த ஆப்ஷன் டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கும் ஷோ யுவர் ஹோம் பேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து இப்போது அடுத்து பாருங்கள் இப்போ பாருங்க ஹோம் பேஜ் எடிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லை வந்து அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணியிருக்கேன் அல்ல கூகுள் டாட் காம் கூட பண்ணலாம் இது மட்டும் இல்லை இதை நீங்கள் யாக கூட நீங்கள் ஹோம் பேஜை வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து இல்லை ஹோம் பேஜ் செட் பண்ணுறோம் சரி ஸோ இப்போ இது வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் இதுவாக பார்த்தோம் எதுக்கு நான் எதுக்காகன்னு சொன்னால் நம்ம ஒன்ஸ் நம்ம வந்து ஃபயர்ஃபாக்ஸோ அல்ல எந்த ஒரு இது இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணாலும் நம்ம ஹோம் பேஜ் வந்து இதில் வந்து செட் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஒரு இதுக்காக தான் இந்த ஹோம் பேஜ் எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு டீட்டெயில் வந்து உங்களுக்கு சொன்னேன் இப்போது அதுக்கு அடுத்த ஒரு இதுக்கு நம்ம போகலாம் பாருங்கள் 
இப்போ முதல்ல நம்ம வந்து ஒரு வெப்சைட்ல எப்படி லாகின் பண்றது அப்படின்றத பார்ப்போம் அதாவது வெப்சை இதுக்குள்ள போறீங்க கூகுள்ல போறீங்க கூகுள்ல ரெண்டு விஷயம் பண்ணலாம் ஒன்னு வந்து டேரக்டா நம்ம வந்து அட்ரஸ் பார்ல போய் அந்த வெப்சைட்டோட அட்ரஸ் டைப் பண்ணி நம்ம வந்து உள்ள லாகின் பண்ணலாம் ரெண்டாவது நம்ம வந்து அதுல சர்ச் பண்ணலாம் இப்ப சர்ச் அப்படின்னு சொல்றது என்னன்னு நமக்கு வந்து அந்த வெப்சைட் அட்ரஸ் தெரியல இப்போ நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு சாங்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணணும் அல்லது ஏதாவது ஒரு பாட்டு டவுன்லோட் பண்ண அல்லது ஏதோ ஒரு ஸ்டோரிஸ் டவுன்லோட் பண்ண ஏதோ ஒரு படம் டவுன்லோட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த எடிட் பாக்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து இது பண்ண அந்த கூகுள் ஹோம் பேஜ் வருது இல்லையா அந்த கூகுள் கூகுள் ஹோம் பேஜ்ல அந்த எடிட் பாக்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து டைப் பண்ணலாம் இப்ப பாருங்க இப்போ கூகுள்ல இருக்குது இப்போ கூகுள்ல இருக்குது இப்போ இந்த கூகுள்ல நம்ம இந்த எடிட் பாக்ஸுக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு சொன்னா வந்து இ இ கொடுத்தீங்கன்னா எடிட் பாக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த எடிட் பாக்ஸ் ஒரு நேம் சொல்லலாம் எந்த வெப்சைட்டா இருந்தாலும் சரி சர்ச் இப்போ பாத்தீங்கன்னா கூகுள்ல நம்ம வந்து டிஃபால்ட் ஆயிருக்கிறோம் இப்போ நம்ம இ கொடுத்தோம்னா சர்ச் எடிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ பாருங்க சர்ச் லேண்ட்மார்க் சர்ச் கிளிக்கபிள் எடிட் பாக்ஸ் அப்படின்னு எடிட் காம்போ பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது இப்போ இதுல ஒரு என்ட்ரி கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னா வந்து ஒரு சவுண்ட் கேட்கும் நான் இப்ப என்பிடியில யூஸ் பண்றேன் ஜாஸ்ல ஆல்மோஸ்ட் இஸ் சேம் கமெண்ட்ஸ் தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு சில சின்ன சின்ன கமெண்ட்ஸ் தான் மாறும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதில் இப்போ வந்து நான் வந்து இப்போ இதில் ஒரு என்ட்ரி கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்க அவ்வளோதான் என்ட்ரி கொடுத்தோம் டப்புன்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கும் இந்த சவுண்டு கேட்டுச்சுன்னா நம்ம இங்கே டைப் பண்ணலாம் அதாவது நம்ம இப்போ இந்த சர்ச் கொடுக்கலாம் இப்போ பாருங்க நான் இங்கே சர்ச் பண்ணுறேன் ஒரு இது இப்போ பாருங்க இப்போ தமிழ் நியூ சாங்ஸ் கூகுள் சர்ச் பிஸி அப்படின்னு வந்துச்சு நான் என்னன்னா தமிழ் நியூ சாங்ஸ் அப்படின்னு சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு கொடுத்தேன் இப்போ அங்க தமிழ் தமிழ் நியூ சாங்ஸ் சர்ச் அப்படின்னு அதுவே சொல்லுது இப்போ இதுல வந்து ஹெச் ஹெச் அப்படின்னு சொல்ல என்னன்னா அதாவது ஹெச் ஃபார் ஹெச் வந்து நம்ம கொடுத்தோன்னா ஹெட்டிங் ஒவ்வொரு ஹெட்டிங்காக படிச்சுட்டு வரோம் இது வந்து இந்த இந்த கூகுளில் மட்டும் கிடையாது நம்ம எந்த வெப்சைட்டில் போனாலும் உங்களுக்கு வந்து ஹெட்டிங் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து ஹெச் கொடுத்தீங்கன்னா ஹெட்டிங் படிக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இப்போ பாருங்கள் முதல்ல வந்து சர்ச் சர்ச் கூகுள்னு ஒரு ஹெட்டிங் வந்துச்சு அடுத்த ரெண்டாவது ஹெட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ரிசல்ட் சர்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹெட்டிங் வருது இந்த இதுக்கு கீழே தான் வந்து நம்ம வந்து சர்ச் பண்ற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு இப்ப பாருங்க அடுத்த ஹெச் கொடுக்குறோம் பாருங்க இப்ப பாருங்க நியூ தமிழ் சாங் டவுன்லோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்குது இதுக்கு கீழே பாருங்க நான் வந்து இப்ப டவுன் இப்ப ஒரு டவுன் ஏற கொடுத்தோன்னா அது அது எந்த வெப்சைட் அப்படின்ற சொல்லணும் இப்ப பாருங்க https www.soundcom.org.soundcom.org.soundcom.org.soundcom.org.soundcom.org.soundcom.org.soundcom.org.soundcom.org.soundcom.org.soundcom.org.soundcom.org.soundcom.org.soundcom.org.soundcom.org.
இது என்னன்னா இப்போ நம்ம அந்த ஆல்ட் டி கொடுத்தோன்னா சர்ச் என்ன நேவிகேஷன் டைலாக் சர்ச் அட்ரஸ் அட்ரஸ் பார் எடிட் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது இதுல வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து அந்த அட்ரஸ் டைப் பண்ணி இப்போ நான் டைப் பண்ணுற மாதிரி சோன் பிபிஎஸ் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க டைப் பண்றேன் ஒன் அதே மாதிரி இதுல இன்னொன்னு என்னன்னா நம்ம சில டைம்ஸ் ஒன்ஸ் நம்ம வந்து இதுல வந்து இந்த வெப்சைட் நம்ம வந்து இதே மாதிரி நம்ம சர்ச் நம்ம வந்து இந்த அட்ரஸ் பார்ல போய் நம்ம லாகின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க வந்து இதோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் இது பண்ணாலும் இது வந்து ஒரு ஆப்ஷனா காட்டும் அப்படியே என்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த வெப்சைட் வந்து நமக்கு லாகின் ஆகும் இப்ப பாருங்க அதாவது <laughs> 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 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம தமிழ் வெப்சைட்ஸ் தினகரன் தினத்தை தினத்து நம்ம வந்து எந்த ஒரு லாகின் ஐடியும் பாஸ்வேர்டும் போட வேண்டாம் அப்படியே நம்ம வந்து நேவிகேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதில் இப்போ பாருங்கள் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் இந்த வெப்சைட்டில் இப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ நம்ம நேவிகேட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா லிங்க்கு அப்படின்னு வந்து அதில் சொல்லலாம் இப்போ பாருங்கள் லிங்க்கு Alt Shift 2, 5 users login. அப்படின்னு சொல்லுது இது எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா வந்து அஞ்சு பேர் இதில் வந்து லாகின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து லிங்க் லிங்க் அப்படின்ற எதுக்குன்னா இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணால் அந்த இதுக்குள்ளே போகும் அந்த வெப்சைட்டோடய அந் அதாவது அந்த இது என்ன சொல்லுது அந்த இதுக்குள்ளே போகும் பார்த்து பாருங்க இதில் வந்து லிங்க் பாஸ்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் அங்கே இப்படி ஒவ்வொரு வெப்சைட்லையும் ஒவ்வொரு விதமான லிங்க்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதுல இந்த லிங்க் லிங்க் லிஸ்ட்டுக்கு எப்படி போறது அப்படின்னு சொன்னா வந்து இன்செட் எஃப் செவன் இது கொடுத்தீங்கன்னா ஜாஸ்ல வந்து லிங்க் லிஸ்ட் டைலாக் சொல்லும் என்பிடியில எலிமெண்ட்ஸ் லிஸ்ட் லிஸ்ட் டைலாக் அப்படின்னு சொல்லும் இப்ப பாருங்க இப்ப பாருங்க எலிமெண்ட்ஸ் லிஸ்ட் டைலாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல அந்த வந்து அந்த ஒவ்வொரு லிங்கா சொல்லுது இதுல இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இப்போ வந்து இப்போ டீல இருக்க ஒரு அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டீல ஒரு லிங்க் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த டீக்கு போனா டீயை ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா அதுல அந்த டீல என்னென்ன அந்த டீ லெட்டர்ஸ்ல என்னெல்லாம் லிங்க்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் வாசிக்கும் அதே மாதிரி இ ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா இ ஏ ப்ரெஸ் பண்ணி ஏ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸா ப்ரெஸ் பண்ண அதுல என்னென்ன லிங்க் இருக்கோ அதெல்லாம் வாசிக்கும் பாருங்க நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து நான் இப்போ டீ ப்ரெஸ் பண்றேன் இப்போ பாருங்க இப்போ பாருங்க டி டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஒரு பெல் சவுண்ட் வருது இந்த சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா வந்து எதுவுமே வந்து லிங்க்கு லிங்க்கு வந்து கிடையாது டி லெட்டர்ஸ்ல எந்த லிங்குமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அர்த்தம் அர்த்த பாருங்க இப்போ பாருங்க அர்த்த இது இது பாருங்க சொல்லுது பாருங்க சைட் சர்ச் இப்போ எஸ் கொடுத்தோன்னா சைட் சர்ச் அப்படின்னு சொல்லுது அடுத்த ஸ்பான்சர் ஒரு <laughs> இதே ஆல்ட் டி கொடுத்த அட்ரஸ் பார் நம்ம இது பண்ணது இதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து இந்த மாதிரி இதில் இந்த மாதிரி தான் நம்ம இது பண்ணுறோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது இப்போது நான் பார்க்கும்போது ஒரு இந்த எடிட் பாக்ஸ் இப்போ பாருங்க இப்போ பாருங்க யூசர் நேம் ஐடி எடிட் அப்படின்னு சொல்லுது இந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து ஒரு என்ட்ரு கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல நான் இப்போ இந்த யூசர் நேம் பா யூசர் நேம் கொடுப்பேன் அடுத்து இன்னொரு இ கொடுத்தனா பாஸ்வேர்டு பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டு நம்ம அப்படியே லாகின் கொடு என்ட்ரு கொடுத்தனா அந்த வெப்சைட் உள்ள லாகின் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் அடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது இ கொடுத்தா எடிட் பாக்ஸ் எந்த வெப்சைட்டாக இருந்தால் சார் நல்லா நேரம் வச்சுங்க இ கொடுத்தா எடிட் பாக்ஸ் இன்செட் எஃப் செவன் கொடுத்தா எலிமெண்ட்ஸ் லிஸ்ட் 
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து அடுத்தது இன்சர்ட் இன்சர்ட் எப்சோன் கொடுத்தா எலமஸ் லிஸ் ஆல்ட் டி கொடுத்தா அட்ரஸ் பார் இதெல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து காமனாக இருக்க எல்லா ப்ரௌசர்ஸ்லேயுமே வந்து இதெல்லாம் காமன் ஆப்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து எங்கேயுமே மாற்ற மா மா மாற்றம் இல்லை சேம் இது தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது காம்போ பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது நிறைய வெப்சைட்டில் பார்த்துருப்பீங்க காம்போ பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அந்த யூனிக் டிசபிலிட்டி ஐடி கார்டு நம்ம இது பண்ண நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணியிருப்போம் அந்த வெப்சைட்லேயே கூட பார்த்துருப்பீங்க இந்த டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து ஒரு காம்போ பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த காம்போ பாக்ஸ் அப்படின்ற என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வந்து இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒவ்வொரு வெப்சைட்லேயும் வந்து ஒவ்வொரு ஆப்ஷன் குறிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு இதுக்கு அதாவது ஒரு எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னு வைங்களாம் ஒரு எக்ஸாமுக்கு ஒரு டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்குனே வைங்களாம் அதில் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு அந்த டைம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டேட்டா செலக்டிவ் டேட் ஆஃப் பர்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்து அது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்டன் இயர்ஸ் வரைக்கும் அவங்க அப் டு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரைக்கும் அவங்க வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எல்லா விஷயத்துல அவங்களோட வந்து ஆப்ஷன் மாதிரி கொடுக்கறது இல்ல எது வேணுமோ அந்த இதுக்கு நேர வருஷம் ஒரு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் ஆயிடும் ஸோ இதான் வந்து காம்போ பாக்ஸ் இந்த காம்போ பாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட் கட் கீ சி வெறும் சி கொடுத்தீங்கன்னா காம்போ பாக்ஸ் இப்போ இது வந்து ஷிப்ட் சி கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் காம்போ பாக்ஸ் அதாவது நீங்கள் இப்போது இருக்க இப்போது நீங்கள் வந்து உங்கள் கர்சர் எங்கே இருக்கோ அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது காம்போ பாக்ஸ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது வந்து சி அப்போது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது இப்போ பாருங்கள் இப்போ இங்கே வந்து நான் இப்போ இப்போ சி கொடுக்குறேன் இதில் ஏதாவது காம்போ பாக்ஸ் இருக்கான்னு பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் நோ நெக்ஸ்ட் காம்போ பாக்ஸ் நெக்ஸ்ட் இந்த காம்போ பாக்ஸ் இல்லை ஷிப்ட் சி கொடுத்த நோ ப்ரீவியஸ் காம்போ பாக்ஸ் இந்த காம்போ பாக்ஸும் கிடையாது இதில் அதே மாதிரி இப்போ ரேடியோ பட்டன் இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ இந்த ரேடியோ பட்டன்ஸ் நமக்கு வந்து எங்கே யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் இதே மாதிரி ஆப்ஷன்ஸுக்கு தான் இப்போ சில வெப்சைட்டில் கேட்டிருப்பாங்க செலக்டிவ் ஒரு ஜெண்டர் மேல் ரேடியோ பட்டன் நாட் செக் ஃபீமேல் ரேடியோ பட்டன் நாட் செக்னு இருக்கும் இதில் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபீமேல் மேல் ரேடியோ பட்டன்னா அந்த இதில் வச்சு ஸ்பேஸ் பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா செக் ஆகிடும் ஸோ இதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸுக்கு தான் இந்த நம்ம ரேடியோ பட்டன்ஸ் இது பண்ணுறாங்க இப்போது அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் அதாவது இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து யூனிக் டிசபிலிட்டி அண்ட் நம்ம வெப்சைட்டில் இது பண்ணுறேன் இதில் இருக்கு பாருங்கள் இப்போ காம்போ பாக்ஸு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நான் சீ கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன சொல்லுது பாருங்கள் இதனால் இந்த பர்த்தன் டேட்டில் கேட்டிருக்காங்க காம்போ பா அந்த காம்போ பாக்ஸ் சீ கொடுத்தனா டே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுது இது வந்து நம்ம இந்த இந்த இதை நம்ம இந்த இதில் போயிட்டு நம்ம வந்து என்ட்ரு கொடுத்து இதில் வந்து டே செலக்ட் பண்ணலாம் அடுத்த ஒரு காம்போ பாக்ஸ் கொடுத்தோன்னா இயர் இப்படி எல்லாமே இதில் இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் இப்போ பாருங்கள் ரேடியோ பட்டன்ஸ் அப்படின்ற வந்து என்னென்னா இதே மாதிரி தான் நான் சொன்னேன் ஆப்ஷன்ஸு அதுவும் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ பட்டன்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஆர் கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் அதுவே வந்து இது பண்ண பாருங்கள் இப்போ இதில் வந்து ரேடியோ பட்டன்ஸ் வந்து இந்த பேஜில் கிடையாது சொன்னால் அது ரேடியோ பட்டன் சொல்லலை அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த செக் பாக்ஸஸ் நீங்கள் நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த செக் பாக்ஸ் அப்படின்னா ஒரு டிக் மார்க் மாறி இப்போது இந்த பட்டன் ரேடியோ பட்டன் அப்படின்ற வந்து இது வந்து இதுவும் ஒரு டிக் மார்க் மாதிரி தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்டனை வந்து நம்ம டிக் பண்ணி விடுற மாதிரி இது வந்து அப்படி கிடையாது இந்த இந்த செக் பாக்ஸஸ் அப்படின்ற வந்து இது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசம் இப்போ எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த இமெயில் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஐ அக்ரி திஸ் இது செக் பாக்ஸ் நாட் செக்னு இருக்கும் அது செக் பண்ணால் அது இதாகும் அதுக்கான ஷார்ட் கட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் வெறும் எக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இது செக் பாக்ஸ் செக் ஆகிடும் அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு நியூ டேப் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு டேப் இது பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கீங்க அதே மாதிரி அது பா அது கூட வந்து இன்னொரு வெப்சைட்டும் நான்
navigation tool for toolbar search your enter address combo box collapsed edit as auto complete land if one navigation to toolbar search and enter enter address அப்படி சொல்லிட்டு கேக்குது கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தோனே இதுல வந்து நான் போற அட்ரஸ் டைப் பண்ண போறேன் m selected a alan miller com selected instead m slash m o c இப்போ பாருங்க நான் வந்து இல்ல manavi.com செ இது பண்ணிருக்கேன் இப்போ அதை நான் எண்டர் கொடுக்கறேன் busy busy who tap controls clickable show your top sites clickable link land link graphic index இப்போ பாருங்க manavi.com ஓபன் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் கண்ட்ரோல் இப்போ வந்து இந்த வெப்சைட்டுக்கு அந்த வெப்சைட் அதாவது ஒரு டேப்லேருந்து இன்னொரு டேப் பண்ணால் கண்ட்ரோல் டேப் கொடுத்தனா நெக்ஸ்ட் டேப் போவோம் இன்னொரு கண்ட்ரோல் டேப் கொடுத்தனா இந்த டேப் போகிறோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் எத்தனை டேப் வேணால் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதாவது நியூ விண்டோன்றது வேறு டேப்ன்றது வேறு இதை யாரும் குழப்ப கூடாது அதாவது இந்த நியூ விண்டோ அப்படின்ற இதே ஃபயர் ஃபாஸ்ட்டில் வந்து தனியாக போய்ட்டு இதே மாதிரி ஒரு இது ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருது அது விண்டோ இது டேப் அப்படின்ற வந்து இந்த வெப்சைட்டுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு வெப்சைட் அதிலே ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறது தான் ஒரு வெப்சைட்ல இருந்து இன்னொரு வெப்சைட்டுக்கு மாறும் இப்ப பாருங்க நான் இப்ப வந்து மனவை டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இப்ப இதுல இருந்து நான் இப்ப கண்ட்ரோல் டேப் குடுக்கறேன் இது பாருங்க யூனிக் டிசபிலிட்டி டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு வந்துருச்சு இது என்னன்னா ஒரே இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வந்து மூணு வெப்சைட் நாலு வெப்சைட் இப்ப ஒரே இந்த இதே மாதிரி இப்போ பல டேப்ல வந்து ஒரே ப்ரௌசில் நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கலாம் ஸோ இதுக்கு தான் வந்து யூஸ் ஆகுது இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து இதில் இப்போ வி கொடுத்தீங்கன்னா விசிட்டட் லிங்க் அப்படின்னு சொல்லணும் விசிட்டட் லிங்க் அப்படின்ற என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வந்து நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி நீங்கள் விசிட் பண்ணியிருந்த லிங்க் அப்படின்னு அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து விசிட்டட் லிங்க் அப்படின்ட்டு மாறிடும் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இப்போது உங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் போகிறீங்க ஏதோ ஒரு லிங்க்கை இப்போ நீங்கள் கிளிக் பண்ணுறீங்க இது புதுசாக இருக்குது இப்போ நாளைக்கு நீங்கள் வர்றீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்து அந்த இதை நீங்கள் எதுவும் விசிட்டட் லிங்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த விசிட்டட் லிங்க் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து விசிட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி அதோடைய அர்த்தம் அது நீங்கள் வீ கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இது ஓப்பன் ஆகும் இது வந்து நமக்கு இது வந்து என்ன நம்ம நம்மளாம் ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்குற இது ஒரு சில வெப்சைட்டில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா வந்து ஹெட்டிங் லெவல் ஒன் ஹெட்டிங் லெவல் டூ ஹெட்டிங் லெவல் த்ரீன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வந்து சில பேர் வந்து நம்ம வந்து வெறும் ஹெட்டிங் கொடுக்குறது பதிலாக இந்த மாதிரி கொடுத்து வச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றனால அந்த மாதிரி கொடுத்து வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி என்ன அந்த ஹெட்டிங் அப்படின்ற பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சில இதில் வந்து அந்த ஹெட்டிங் அந்த லிங்க்கை வந்து ஹெட்டிங் மாதிரி கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் வந்து சர்ச் ரிசல்ட் கட்டும் போது ஹெட்டிங் லெவல் லிங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சர்ச் ரிசல்ட்டோடைய நேம் சொல்லும் இது அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல உள்ள என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த லிங்க் ஓப்பன் அந்த இதுக்குள்ளே போயிடும் இது சில வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அது ஹெட்டிங் லெவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்து அது பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து அதோடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இது ஒன்று அதுக்கு முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் டேபிள் டேபிள் வித் காலம்ஸ் அண்ட் ரோஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இல்லை ஸோ நிறைய வெப்சைட் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து சில இது வந்து காண்டக்ட் காண்டக்ட் நம்பர் அது வந்து ஒரு இது அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து அந்த காண்டக்ட் நம்பர் டேபிள் அண்ட் ரோ ரோ மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த இதுக்கு போகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் டீ கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டேபிள் மெனுவுக்கு போயிடலாம் ஸோ இதுதான் டேபிள் மெனு டேபிள் மனுக்கு போகிறது வந்து வெறும் டீ கொடுத்தீங்கன்னா டேபிள் மனு போயிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து நீங்கள் இது நீங்கள் நேவிகேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேபிள் அண்ட் கா காலம்ஸ் வாசிக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு ரோல அதாவது ஒரு க காலத்துலேருந்து இன்னொரு காலத்து வேணால் ஆல்ட்டு கண்ட்ரோல் டவுன் ஏரோ கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து அடுத்தடுத்த இதுக்கு மாறிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் ஃபார் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் நேம் அதில் இருக்குன்னு வச்சிங்களேன் கீழே வந்து பிஜோன் பிஜோன் டென்சிங் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ அதே மாதிரி அது கீழே இருக்க அடுத்த காலத்து மூணு அதே மாதிரி ஒரு ஆல்ட்டு கண்ட்ரோல் டவுன் ஏரோ கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த காலத்துக்கு அது மாறிடும் ஸோ ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து இந்த வெப்சை வெப்சைட் இதை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த இந்த டுட்டோரியல் வந்து உங்களுக்கு ஓரளவு பயன்புல பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் மீண்டும் அடுத்த ஒரு டுட்டோரியல் நம்ம சந்திப்போம் உங்களுடைய கருத்துக்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து ஸ்மார்ட் பேர்ட் டுட்டோரியல் டாட் தமிழ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படின்ற இமெ